Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ എസ് വിദ്യാലയ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഫോൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ ടു നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര ചിത്രശില്പ പ്രദർശനത്തിനായി ശില്പി ഉണ്ണി കാനായി നിർമ്മിച്ച പ്രതിമകൾ കാണാൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ കാനായിലെത്തി പാറപ്പുറം സമ്മേളനമാണ് പ്രതിമ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ അവസാനത്തിലാണ് പിണറായിലെ പാറപ്പുറത്ത് ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം ഔപചാരികമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മലയാളികളായ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കളെല്ലാം പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാറപ്പുറത്തെ ഒരു വായനശാലയിൽ ഒത്തുകൂടി പിന്നീട് കേരള ചരിത്രത്തോടൊപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും നടന്നു തുടങ്ങി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിലെത്തുമ്പോൾ പാറപ്പുറം സമ്മേളനത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാകില്ല സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനത്തിൽ പ്രതിമാ സമുച്ചയമായി പാറപ്പുറം സമ്മേളനവും ഉണ്ടാകും പ്രതിമകൾ ഒരുക്കുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയാണ് ചരിത്ര പ്രദർശന സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ പി ജയരാജൻ ശില്പിയുടെ കാനായിലെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി കടന്നാക്രമണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ത്യാഗപൂർവമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം രൂപപ്പെട്ടത് ആ ചരിത്രത്തെ പുതിയ തലമുറക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്ര ചിത്രശില്പ പ്രദർശനം കൊണ്ട് സംഘാടക സമിതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ശില്പങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് ശില്പികളും ശില്പങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ഒരു പ്രദർശന നഗരിയാണ് കണ്ണൂരിൽ ഒരുക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ കലക്ട്രേറ്റ് മൈതാനിയിലാണ് ഈ ചിത്ര ചരിത്ര ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എല്ലാവരെയും ചരിത്ര ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ സബ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും കണ്ണൂരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റ് മൈതാനിയിലാണ് പ്രദർശനം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും കയ്യേറിയ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മാടായിക്കാവിന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു പൂരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ മാടായിക്കാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും കയ്യേറ്റം നടത്തിയ മുഴുവൻ ഭൂമിയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പി പി ദിവ്യ അറിയിച്ചു മാടായിക്കാവ് പൂരോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മാടായിക്കാവിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഭൂമിയിൽ അവകാശികളുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമിയില്ല 
നമ്മുടെ ഭൂമി മറ്റ് പലരും കൈയേറിയിരിക്കുകയും ഇന്നലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശില്പശാല നടന്നു ഡിജിറ്റൽ സർവേ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിജിറ്റൽ സർവേയിലൂടെ കൃത്യമായി ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഭൂമി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ കൈവശം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സർവേ പൂർത്തിയാവുന്നതോടുകൂടി മാടായിക്കാവിൽ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി അത് നമ്മുടെ കാവിലും ലഭിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി ഹരീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചിറക്കൽ കോവിലകം സി കെ രവീന്ദ്രവർമ്മരാജ അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പഞ്ചായത്തംഗം ടി പുഷ്പ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എൻ നാരായണൻ നവീകരണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി എൻ ബൈജു പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ജീവിത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ സേവനമെന്ന് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാര ജേതാവും ദേശീയ ബോക്സിംഗ് താരവുമായ കെ സി ലേഖ കാഴ്ച പരിമിതിക്ക് പിന്നാലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖവും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വെള്ളോറ ചിക്കിക്കുണ്ടിലെ ദേവസ്യ ചേട്ടിനു വേണ്ടി മാധമംഗലം കൂട്ടായ്മ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സി ലേഖ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലായി ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സാ സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന പ്രത്യേകിച്ചും രമേശാട്ടനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നിർധനരും അശരണരുമായവർക്കു വേണ്ടി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളെയും കെ സി ലേഖ പ്രശംസിച്ചു കാഴ്ച പരിമിതിക്കിടയിലും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തിയും മറ്റും കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്ന ദേവസ്യ ചേട്ടനെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം കൂടി ബാധിച്ചതോടെ ജോലിയും വരുമാനവും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകർ ദേവസ്യ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യകിറ്റും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൈമാറി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരായ രമേശൻ ഹരിത പി സുനോജ് ോഡിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുകയാണ് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ താവം ദാലിൽ റോഡ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനായി മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അടച്ചിടുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം പ്രവൃത്തി നടത്തിയതുമില്ല ഇതുവഴിയുള്ള കാൽനടയാത്ര പോലും ഏറെ ദുഷ്കരമാണ് താവം ദാലിൽ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളാണ് ഏറെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ രാത്രി നൈറ്റിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ഈ ഞായറാഴ്ച ലീവ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കയ്യന്തര ദ്രോഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഈ യാത്രക്കാരും പാസഞ്ചറും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വടക്കേ മലബാറിന്റെ പൂരപ്പൂക്കളിൽ പ്രധാനിയാണ് ജഡപ്പൂവ് കടുത്ത വേനൽ ചൂടിലും ഇളം പച്ച നിറമുള്ള പൂക്കൾ ഇടനാടൻ കുന്നിൽ പുറങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ദൃശ്യഭംഗി നൽകുന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വിഷുവിന് കണിക്കൊന്ന എന്ന പോലെ ഓണത്തിന് തുമ്പപ്പൂവും മുക്കുറ്റിയും കാക്കപ്പൂവും എന്ന പോലെ വടക്കേ മലബാറിലെ പൂരോത്സവത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു പൂവാണ് പുല്ലാഞ്ഞിവള്ളിയുടേത് കട്ടപ്പൂവെന്നും ജഡപ്പൂവെന്നും പല പേരുകളുണ്ട് ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നിലെ ഈ വേനൽ പൂക്കൾക്ക് കോംപ്രിറ്റേസിയ സസ്യകുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കാലികോപ്റ്റീറസ് ഫ്ലോറിബുണ്ട എന്നാണ് തണ്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കും തെക്കൻ കിരിയാത്തിന്റെ തെക്കൻ തോറ്റമ്പാട്ടില് പുല്ലാഞ്ഞു കൊത്തി വെള്ളം കുടിക്കണ ഒരു പുല്ലാഞ്ഞു കൊത്തട്ടെ നരന്ത കൊത്തി കുടിക്കണ ഒരു നരന്ത കൊത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്
പിന്നെ കാമനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടപ്പൂവാണ് വേനൽച്ചൂടിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ ചെങ്കൽ കുന്നിൻ പുറങ്ങളിലും ആർദ്രത ബാക്കിയുള്ള കുന്നിൻ പള്ളകളിലും കാവുകളിലുമെല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന പുല്ലാഞ്ഞി വഴികൾ ഇന്ന് അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് കാട്ടുപന്തങ്ങളൊന്നൊന്നായി അപ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ പൂത്തുലഞ്ഞ പുല്ലാഞ്ഞി വള്ളികളുടെ വന്യ സൗന്ദര്യവും ഓർമ്മകളുടെ ഏടുകളിൽ മാത്രമാവും അവശേഷിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമനടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രണ്ടാമത് എസ് പി സി ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടന്നു പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ പി വിജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൌൺസിലർ മണിയാറ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിജിത് പി കെ അതുൽ എം വി സുനിൽകുമാർ എം വി ലൌജ ശിവദാസ് കെ വി നാരായണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദ് മധു ആർ ഗിരിജ കെ വി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കുണ്ടയം കോവിലിൽ തോണിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നെത്തുന്ന സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മികവുറ്റതാകാമെന്ന ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലുമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇതിന്റെ ഫലമായി തോണിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ശില്പമാണ് പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിനായാണ് ഇത്തരമൊരു മാതൃക നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ നിർവഹിച്ചു ഇതുപോലുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസുകൾ കൂടാരങ്ങൾ ശില്പങ്ങൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രചരണ ഉപാധികൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ കാങ്കൂർ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മനോഹരമായ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ജയരാജൻ നായരെ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമോദിച്ചു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ജയരാജൻ നായർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ കെ നാരായണൻ സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാർഷിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് എസ് പി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ മാധവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ സംസ്ഥാനം ഒട്ടിക്ക് ചെറുതോ ചെറിയ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൃത്യമായ പദ്ധതികളുമായും വിശദീകരണങ്ങളുമായും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അവിടെ ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ 
സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാർഷിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എ ബി അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി എം പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ടി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ പ്രഭാകരൻ എൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ സി പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഒ ജാനകി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക ഉടനെ അനുവദിക്കുക ബീരിച്ചേരി രാമവില്യം വളവറ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുക ഇളമ്പച്ചി റെയിൽവേ അടിപ്പാത ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക ഇളമ്പച്ചിയിൽ ഒരു വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നോടിയായി വെള്ളൂരിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്യാമല ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് വെച്ച് പ്രഭാഷണ പരിപാടിയും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സി സി തീരുമാനിച്ചപ്പോഴ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കെ പി ജ്യോതി അധ്യക്ഷയായി വികസനവും വികസന വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് പ്രഭാഷണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് പാർട്ടി അംഗമാവുകയും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കച്ചവടം തിരക്ക് അതൊന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ബാധിച്ചിട്ടില്ല സഖാവ് കെ നാരായണൻ കോറം പാവൂർ നാരായണൻ കെ ടി കൃഷ്ണൻ എം നാരായണൻ സി നാരായണൻ പി കുഞ്ഞപ്പൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം പേരെയാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം കണ്ടംകുളങ്ങര കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരൾ കേരളം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സംവാദം നടന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് അന്യസംസ്ഥാനത്തും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപജീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭി അഭ്യസ്ത വിദ്യാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് മതിയായിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വികസനം ഇത്തരം വികസനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇത്തരം ഇപ്പം സിൽവർ ലൈനെ കുറിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം പരം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഉടലെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ഇത് വൺസ് കംപ്ലീഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ റണ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചി മെട്രോ എടുക്കാം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിന് എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് പതിനായിരം കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് ഇതുണ്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം കണ്ടംകുളങ്ങര കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരയിൽ കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എൻ മനോജ് കുമാർ മോഡറേറ്ററായി പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രശാന്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ മുംബൈ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ദീപക് പച്ച ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി എന്നിവർ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം പയ്യന്നൂർ തെക്കേ ബസാറിൽ ശില്പം നിർമ്മിച്ചു സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് പയ്യന്നൂർ തെക്കേ ബസാറിൽ തെയ്യത്തിന്റെ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് നേരത്ത
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് പിന്നെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്തി പോകുന്നത് എന്ന ഒരു വിമർശനം നേരത്തെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനവും നല്ല നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദിനേശൻ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പോത്തേര കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ് ചെറുകുന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയാ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഫഹദ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന പരിപാടി കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് ക്ലബ് ചെറുക്കുന്നും മലബാർ ഐ കെയറും സംയുക്തമായാണ് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര ശാസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വലിയ ഓർമ്മ ഇന്ന് ചെറിയ നാളിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ടായപ്പോ ഒരു വീട് ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ അപ്പൊ ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിട്ടയർഡ് കേണൽ കെ വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ മുരളീധരൻ പി കെ പത്മനാഭൻ നായർ എസ് എ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് പി വിജയൻ മനോജ് മിനർവ ഗിരീഷ് പി വി ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാണ് വികസനവും വികസന വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോന്താറിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് തന്നെയാവും ആ കാര്യം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിയാൽ പോരാ തുടർഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം വേറെ ആവും എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല ആരോ ആവട്ടെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം തുടർന്നും ഭരിക്കേണ്ടത് മാടക്ക ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി ബാലൻ പി വി ഭാസ്കരൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വിലാത്തറ പി കെ എസ് പിള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ വിദ്യാമന്ദർ കോളേജിൽ നടന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നമുക്ക് പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുഖ്യ നേതൃത്വമായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ നടന്നപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ വിദ്യാമന്ദിർ കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്ന പി കെ എസ് വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അജേഷ് കെ മനോജ് കെ പവിത്രൻ എൻ വി രമണി ബാലൻ അനുജ് കെ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ